हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर फोर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स ये वाला जो चैप्टर है हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और एक्सप्लेनेशन का पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो तो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वॉट आर मल्टी नेशनल कॉपरेशन मल्टी नेशनल कॉपरेशन क्या होते हैं अ मल्टी नेशनल कॉपरेशन दैट इज एम एन सी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन नेशन ऐसी जो क्या करती है ऐसी कंपनी जो ओन्स भी करती है कंट्रोल भी करती है प्रोडक्शन एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर उसको हम बोलते हैं मल्टी नेशनल कॉपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट नोन एज ट्रेड बैरियर जो टैक्स होता है इम्पोर्ट्स पर उसको ट्रेड बैरियर क्यों कहा जाता है बिकॉज आप क्वेश्चन की लाइन में से लिख सकते हैं के द टैक्स ऑन इम्पोर्ट नोन एज ट्रेड बैरियर बिकॉज इट इज इंक्रीजेज द प्राइज ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटीज इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शन हैज बिन सेटअप क्योंकि ये प्राइस क्या करते हैं प्राइस बढ़ा देते हैं इम्पोर्टेड कम्योडिटीज की इस वजह से इनको बैरियर कहा जाता है बाधा कहा जाता है वॉट इज मीन बाई फेयर ग्लोबलाइजेशन फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है इट मीन्स द ग्लोबलाइजेशन डेट वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऐसा ग्लोबलाइजेशन मतलब जिसमें सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए एंड इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट आर शेयर्ड बेटर और ये इंश्योर होना चाहिए कि सबके बेनिफिट शेयर्ड हो वो भी अच्छे बेटर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और फॉरन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है तो द मनी डेट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स पैसा जो कि खर्च होता है एसेट्स को खरीदने में एसेट्स कौन कौन से लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया मशीन्स हो गया और अदर इक्विपमेंट इस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट उसको तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और वाइल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एम और जो इन्वेस्टमेंट कौन करती है एम करती है उसको हम क्या कहते हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सप्लेन एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन तीन एडवांटेजेस बताइए ग्लोबलाइजेशन के फर्स्ट एसेस टू न्यू कल्चर ग्लोबलाइजेशन हमेशा नई कल्चर पे बेस्ड होता है जैसे कि जो फ्री फ्लो है पीपल का गुड्स का आर्ट का इन्फॉर्मेशन का मेक ग्लोबलाइजेशन असेसिंग अ न्यू कल्चर इस सब से ग्लोबलाइजेशन को एक असेस बनाता है नए कल्चर की तरफ नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी से और नए नए क्रिएटिव आइडियाज से बना होता है मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रिमेन कॉन्सलेटली कनेक्टेड सो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस ट्रेवल क्यों के लिए क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड इकोनॉमी कनेक्टेड रहती है जिसके कारण टेक्नोलॉजिकल का एडवांसमेंट देखा जाता है लोअर कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी लोअर आती है तो ग्लोबलाइजेशन अलोज ग्लोबल कॉम्पिटिशन ग्लोबल कॉम्पिटिशन की वजह से विच ड्राइव्स प्राइस डाउन जिसकी वजह से प्राइस डाउन होता है एंड क्रिएट्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ चॉइसेस फॉर कंज्यूमर कंज्यूमर के लिए वैरायटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू टी का क्या मीनिंग होता है वॉट इज द मेजर एम ऑफ डब्ल्यू टी ओ एंड मैंशन एनी टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डब्ल्यू टी तो डब्ल्यू टी ओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट इज द ओनली ग्लोब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किससे डील करती है ट्रेड व्यापार से डील करती है और सेट ऑफ रूल्स बनाए होते हैं ताकि नेशन उसको गवर्न कर सके एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जीनेवा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जीनेवा जगह में एम क्या है डब्ल्यू टी ओ का टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड को लिबरलाइज करना फ्री करना इंटरनेशनल ट्रेड को एंड टू स्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड और रूल्स को स्टैब्लिश करना रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड नेक्स्ट टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डब्ल्यू टी ओ क्या क्या कमियां हैं डब्ल्यू टी ओ में फर्स्ट फ्री ट्रेड बेनिफिट डेवलप कंट्रीज मोर देन डेवलपिंग कंट्रीज अब ट्रेड जो अवेलेबल है फ्री ट्रेड बेनिफिट डेवलप कंट्रीज ज्यादा फायदा रहता थी डेवलपिंग कम करती है फेलियर टू रिड्यूस टेरिफिक्स ऑन एग्रीकल्चर टेरिफिक ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाती एग्रीकल्चर पे ये इसके दो शॉर्टकमिंग्स हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए स्टूडेंट्स तो फर्स्ट स्टिफ कॉम्पिटिशन फॉर लोकल प्रोड्यूसर एंड मैनुफैक्चर स्टिफ कॉम्पिटिशन की भावना पैदा करता है दोनों के लिए लोकल प्रोड्यूसर के लिए भी मैनुफैक्चर के लिए नो जॉब सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं रहती है वर्कर्स आर डिवाइड फ्रॉम द फेयर शेयर और बेनिफिट वर्कर्स को फेयर शेयर शेयर भी नहीं मिल पाता है लॉन्ग वर्किंग आर्स एंड लो वेजेस टू द वर्कर एक तो काम भी ज़्यादा ऊपर से वेजेस भी कम एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गनाइज सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गनाइज सेक्टर
पर्टिकुलर प्लेस पे तो वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स तो मल्टी नेशनल कंपनी जहाँ पर अपना प्रोडक्शन करना चाहती है उसके लिए क्या जरूरी है वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट मार्केट के क्लोज में हो वेयर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट इज अवेलेबल स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर उसको ईजिली मिल जाए वेयर द फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज लुकिंग आफ्टर देयर इंटरेस्ट आर प्रेजेंट फेवरेबल हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वेयर द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज रॉ मटीरियल वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन आर अवेलेबल दीज ऑल फैक्टर्स आर अवेलेबल वेयर देर आर स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर फॉर अशोर्ट प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ सेफ्टी का इशू भी हो वहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन सेटअप करना चाहती है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर फॉरेन ट्रेड का क्या बेनिफिट्स होता है प्रोड्यूसर के लिए भी कंज्यूमर के लिए भी तो इट क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट प्रोड्यूसर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट पर भी ट्रेड कर सकता है मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज नेक्स्ट इट गेव कंज्यूमर अ वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स क्वालिटी गुड्स और कंज्यूमर को वाइडर चॉइस मिलती है और क्वालिटी वाइज भी गुड्स अच्छे मिलते हैं इट हेल्प्स एवरी कंट्री टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री को भी हेल्प करता है ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके विदाउट एनी वेस्टेज नाउ वाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों बैरियर्स लगा दिए थे फॉरन ट्रेड और फॉरन इन्वेस्टमेंट में इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट एनी वन रीजन क्या कारण था तो टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्राम फॉरन कॉम्पिटिशन प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करके रखना अपनी खुद की कंट्री में फॉरन कॉम्पिटिशन से इस वजह से लगा दिए गए थे सो so, ओवरऑल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है स्टूडेंट्स अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू